नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो यह वीडियो मैं आपके लिए लेके एक आ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही यूनिक सा एक ये वीडियो है कॉन्सेप्ट है और मेरे को ऐसे लोग बहुत जो पसंद आते हैं जो क्रिएटिव होते हैं इनोवेटिव होते हैं और सिचुएशन से घबराते नहीं हैं बल्कि उसमें से एक नया सोल्यूशन निकाल के आते हैं तो हैरिसन जो हैं ये एक लंडन में रहते हैं इन्होंने एक बड़ा यूनिक जो है सोल्यूशन निकाला जो आजकल हाउसिंग प्रॉब्लम चल रही है इंग्लैंड में बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं रेंट और घर मिलते भी नहीं है तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा बात भी करेंगे और आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस वीडियो और दूसरा दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों तो बटन दबा दें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें मैं नए नए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ और आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं तो ये स्किप होती है जिस कूड़ा करकट डालने के लिए दिस इज द मेन लिविंग एरिया एज इट वर दिस इज माय हॉब वेयर आई कुक आई गॉट माय पॉट्स एंड पैन्स अंडर हियर वेरी स्मॉल वन बड़ा साफ सुथरा घर है बड़ा क्लीन है फ्री स्टोरेज ये किचन है इसका गॉट सम नाइस लिटिल प्लांट्स हियर एंड देन बेड्स अप द टॉप which is bedroom kind of cozy for the place with our work from friends and family which is nice to ye itni chaudai hai is ghar ki is obviously my home but it's also a statement in response to the rising cost of living and the crazy rent prices that are you know affecting thousands of people all over the country and so this project was a way in which i could find a almost like a little loophole that would give me a space to live for less money in a very great location um and it equally make a statement at the same time obviously this is the entrance so a little bit awkward getting in and out every day but once you get the hang of it it's, it's actually not too bad and then beds all up the top up the ladder and that is all my storage down the sides so there all my clothes my tools um jumpers and then yeah all the bedding's up there i came back to london a few months ago i'd been doing some work overseas and i started the dreaded hunt of looking for a room as is the case with thousands of people it was almost impossible to find somewhere that was in my budget that fitted a kind of a decent location and my criteria um and even if i found somewhere you know there'd be 100 people looking for the exact same room and without putting a deposit down within 5 minutes it'd be gone so you end up spending all of your evenings all of your spare time hunting for a room just to be let down time and time again and you know i've got neighbors cute. here <coughs> very cute here their whole lives and their kids are now grown up in this area they've got jobs here they're moving out and they're having to move way out to the you know the outskirts of the city even though this is where they're based this is where they've grown up and spent the last 20 years and the price is just you know unaffordable and so the cost was about 4000 pounds all in so that's all the materials the pure material banane mein 4 lakh lag gaye nahi and then my only outgoing cost now that it's here is the a nominal rate for the actual skip itself which is 50 pounds a month 5000 laga lo for that to be possible obviously i've got a lot of help i mentioned before the site this is provided by a arts cha- arts charity called anti pavilion who have access to this plot of land um even the porter luke company toilet, provided eh? that for free and therefore hence this project isn't necessarily scalable um but more of an art project itself so you're only paying about 600 pounds a year in outgoing rent yes exactly so inside the skip i have a little so this is my water which <laughs> i uh i refill from a hose that runs from the neighbor's property and then as of today actually i will have electricity coming in Jealous. that will mean i can cook in here i'll have a heater all the the i got to charge everything etc and then showering i do at work or at the gym hey, are you single at the moment uh yes would you like a girlfriend or a partner <laughs> would make of this i think yeah it's a good question i think the reactions i get are 50-50 on whether people want to come and check it out and stay over i think most people want to come and check it out whether people would want to stay over is a different kind of question i think the shower the toilet would be a big factor um they'll be one of the biggest compromises of living in a skip and then how long are you intending to stay 
So I'll be living in the skip itself for hopefully a year, maybe longer. Um, this site, it could be the case that I move this to other locations around London if opportunities arise. But yeah, I want to do definitely a good chunk of time, see it through. Yeah. And do you think you'll hack it? Yes, I think so. I've kind of picked the worst time of year to build it and then move in. Um, so I've, had, I've experienced all the cold in here and I've experienced it without electricity yet as well, which means hopefully as we get closer to spring, it gets a little bit more comfortable, the garden starts to become a little bit more useful. And then my other worry then would be the other extreme of middle of summer, just how hot it might get inside here. So that will be a different, different kind of challenge. Um, but I think I should be able to hack it here. But the purpose of this project is to push a bit more creative thinking around, around housing and how it can be done. The way in which social housing has been done and is move, moving forward over the years has become much more of a tick box, a tick box exercise for developers rather than something that people or organisations or government really truly believe in and want to put their time in and put, want to put their money in. And so therefore it's become something which just has to be kind of done on the side and then therefore it's never you know, fully integrated or done to a high standard or the time and effort isn't really put into it. Um, and so, you know, this is just trying to push people to really think a little bit more about that. So, friends, this was the video. And I will say that Harrison, well done. Uh, I think you are a very uh, innovative or creative uh, young man. And so, when you get it, I was telling you about the connection. और पानी जो है ये नेबर से ले रहा है पड़ोसी से और टॉयलेट आपने देखा बाहर ही है तो क्योंकि ये इंसुलेटेड नहीं है तो गर्मी सर्दी तो काफ़ी इसमें दिक्कत आ, आ सकती है पर एक बार बिजली आ जाएगी तो फिर उसमें वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो दोस्तों मैंने ये इसलिए शेयर किया आपके साथ कि जो यंगस्टर्स हैं यू नो हमारे ख़ासकर यंगस्टर्स इंडिया में वो सोचते हैं कि सिचुएशन से घबरा जाते हैं या वो एक स्टैंडर्ड पाथ को फॉलो करते हैं है ना तो ये देखिए यंगस्टर्स हैं ये क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस वक्त इंग्लैंड में घर मिलने बहुत मुश्किल हैं और रेंट बहुत महंगे हैं तो उस इन्वायरमेंट में यू नो इस यस यंग हैरिसन ने कैसे एक सोल्यूशन निकाली इसने चार लाख रुपया खर्च कराया कम से कम ये पूरा घर बनाने में चार लाख तो कुछ भी नहीं है ये तो इसके चार पाँच महीने में ही वसूल हो जाएगा और ये भी एक नया एक दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है और दूसरा ये ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो गवर्नमेंट है लोकल अथॉरिटीज़ है उनके लिए एक मैसेज जा रहा है कि देखिए घर की कितनी शॉर्टेज है और लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है अब ये इंडिया तो है नहीं कि कहीं पे भी छप्पर डाल लो कहीं पे भी यू नो सड़क पे फुटपाथ पे यहाँ पे वो अलाउड नहीं है वैसे होमलेस लोग होते हैं पर वो बाई चॉइस होते हैं बट ऐसे आप फुटपाथ पर कहीं पर भी घर नहीं बना सकते तो वो इलीगल है वो बनाने नहीं देंगे आपको यू नो तो इसने परमिशन ली है ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज़मीन थी उसने वहाँ पे ये परमिशन ली तो तो दोस्तों एनी anyway, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जहाँ वेयर देर इज़ अ वेल देर इज़ अ वे जहाँ चाह जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है और देखिए लोग भी मदद करते हैं अगर आपकी आपकी जो अगर आ, आ, आपकी जो इंटेंशन अच्छी हों ना तो लोग भी मदद करते हैं तो मेरे को तो बहुत पसंद आया मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं तो आशा करता हूं कि आपको भी ये पसंद आया होगा और मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें कमेंट करें और लाइक करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर गॉड ब्लेस